Catering in der Gastronomie, heute bei Blackbeards in Berlin. Marco, schönen Dank, vielen Dank für deine Zeit, schön, dass du da bist. Sehr gerne, danke dir. Stell dich mal vor, erzähl mal, was machst du? Ich bin der Marco, 39 Jahre, Chef von diesem schönen Etablissement Blackbeards Barbecue. Seit sieben Jahren versuchen wir hier Leute glücklich zu machen mit lecker geräuchertem Fleisch, Südstaatenküche, Texas Barbecue, Fleisch, was vom Knochen fällt und wirklich zart im Mund zergeht. Das Wasser rinnt im Mund zusammen. Also es schmeckt jetzt schon, also man riecht das von der Küche raus. Wie sieht ein typisches Catering aus, Marco? Typisches Catering fängt auf jeden Fall erstmal damit an, dass man den Standort begutachtet, dass man abcheckt, ist genug Strom da für das, was wir vorhaben, ist genug Platz da für das, was wir vorhaben und äh, wie sind die Wege dorthin, wie viel Zeit brauche ich. Also wirklich, um alles abzuklären, dass wir dann auf den Punkt dort abliefern können. Also würdest du sagen, Großteil des Caterings wird eigentlich schon vor dem Catering gemacht? In Auf jeden Fall. Absprache? Das ist in der Küche allgemein so. Mise en place wird es ja genannt. Also alles, was vorbereitet ist, kann nicht mehr schief gehen. Vorbereitung ist alles in der Gastronomie. Man sollte vorbereitet sein, dann ist der Ablauf wirklich nur noch eine Kleinigkeit eigentlich. Wie kalkuliert ihr euren Einkauf für ein Catering? Es es gibt eine Personal-, Material- und Logistikpauschale, die man natürlich veranschlagen sollte, äh, weil es natürlich verschiedene Sachen gibt, die zu beachten sind. Äh, ob man Sachen mit dazu mietet, wie ein Transporter, wenn es ein größeres Catering ist, ob es das Personal ist, was man äh, für, für das Catering dann in, in viel größerer Anzahl bräuchte. Und sowas alles muss man natürlich berücksichtigen und dann mit einfließen lassen in der Pauschale. Bei den Essenspreisen versuchen wir so fair wie möglich das genauso zu halten wie im Restaurant und fahren damit eigentlich immer ganz gut. Ja. Das ist sehr schön. Du hast ja zwei tolle Restaurants in Berlin mit Barbecue. Du bist sehr ja ja. bekannt dafür, auch für Smoking. Du machst sehr viele Caterings. Was ist so der Unterschied zwischen Restaurant, Zubereitung der Speisen und im Catering? Der Vorteil ist natürlich in dem Fall, dass das Barbecue vorbereitet wird bei uns in der Factory, also in der Fabrik, in der Barbecue-Fabrik hier vor Ort, ähm, werden alle Speisen eigentlich größtenteils schon vorab vorbereitet. Das heißt, äh, wir haben keine Zeit vor Ort beim Catering, äh, 8 bis 16 Stunden irgendwie Sachen zu räuchern, sondern das wird alles dann vorab, äh, einen Tag vorher im besten Fall schon vorbereitet und dann zur Perfektion äh, gebracht und dann aufs Catering frisch mitgenommen. Die Sache ist natürlich, dass da doch auch das Timing stimmen muss, dass es nicht äh, zu lange noch braucht oder nicht zu kurz. Äh, und das ist die Herausforderung daran, wirklich auf den Punkt die Sachen vorzubereiten und dann mitnehmen zu können und anzubieten. Ja. Also du möchtest dem Kunden dasselbe Erlebnis geben, was er im Restaurant hat, dass er das auch beim ja. Catering hat und genauso okay. umgekehrt? Auf jeden Fall. Ähm, es gibt dann Kleinigkeiten wie zum Beispiel Hähnchen, was nicht so lange dauert, was wir dann gerne vor Ort noch vor den Leuten räuchern, dass dieser Show-Effekt halt da ist. Aber alles, was halt natürlich auf dem Punkt sein sollte, das machen wir hier vor Ort mit den Gerätschaften, die wir tagtäglich benutzen und die wir in- und auswendig kennen. Und das passt am besten so. Ja. Für die Service-Mitarbeiter gibt es im Catering auch dasselbe Trinkgeld wie im Restaurant? Ja, das ist natürlich auch immer unterschiedlich, ähm, aber sagen wir mal so, ich kümmere mich um meine Leute und äh, äh, jeder wird dort seinen Teil abbekommen, das ist gar kein Problem. Thema Food Waste, ganz wichtiger ja. Punkt in der Gastronomie auch, was macht ihr, wie beugt ihr davor? Wir versuchen natürlich äh, in erster Linie ist äh, das, was wir machen, geräuchertes Fleisch, also sprich, äh, es ist dadurch entstanden, das Räuchern früher einmal, damit das Fleisch haltbar gemacht worden ist. So ist es natürlich heutzutage auch noch. Das Fleisch ist haltbarer durch das Räuchern. Wir versuchen natürlich bei Caterings oder Veranstaltungen, wo wir nicht genau wissen, was geht, wie viel geht, wirklich alles vakuumiert zu halten, gekühlt zu halten, so lange wie es geht und das dann weiterverwerten zu können, im Notfall, wenn es nicht verkauft wird. 
Küchenutensilien, Küchenequipment. Gibt es da etwas oder bestimmte Sachen, die was beim Catering nicht fehlen dürfen? Ja, auf jeden Fall auch. Äh, wie gesagt, wir haben gerade darüber geredet, äh, dass alles vakuumiert und kalt gehalten werden sollte. Im Umkehrschluss, alles was dann angeboten wird, muss dann natürlich auch über einen längeren Zeitraum warm und heiß gehalten werden. Sprich, wir arbeiten mit Bengmaris, mit äh, Wasserdampfgaran, äh, die die Speisen so lange auf niedriger, auf der optimalen Temperatur, sagen wir mal bei 80, 90 Grad, so warm halten, bis es dann halt losgehen kann, wenn mal Verzögerungen im Timeslot sind, äh, dass wir da auch reagieren können und praktisch aller Minute wirklich äh, heiße Ware liefern können. Ihr habt ja wöchentlich sehr, sehr viele Caterings. Was war bis jetzt so dein speziellstes oder deine größte Herausforderung an Catering? Was hat dir am meisten Spaß gemacht in Erinnerung geblieben? Spaß macht es mir eigentlich immer, weil es schon wirklich mal jedes Mal immer wieder eine andere Herausforderung ist, die man zu erfüllen hat und man mal aus dem Restaurantalltag rauskommt, sage ich mal. Ähm, ja, die größten Herausforderungen sind dann wirklich die weiten Reisen bis nach Würzburg runter, zum Bike and Music Festival, wo wir wirklich gute Erfahrungen hatten. Allerdings dann wirklich mit Kühlanhänger und wirklich der ganzen Entourage da hinzukommen, ist dann doch wirklich was, wo man schon Tage vorher planen muss und das alles optimal getimt sein muss, damit es wirklich reibungslos ablaufen kann. Und der Smoker muss immer dabei sein? Der Smoker muss immer dabei sein. Ohne den geht's nicht. 20 Jahre Gastronomieerfahrung, Catering, Restaurant. Welche Tipps? Hättest du für deine Gastrokollegen zum Abschluss? Meine Tipps an die Gastrokollegen sind auf jeden Fall, äh, sich im Vorhinein wirklich zu informieren. Gibt es genug Strom? Wie sind die Verhältnisse? Gibt es genug Platz für den Aufbau? Und natürlich, dass wirklich alles bis aufs Kleinste geplant sein muss. Alles, äh, ob es Kisten sind, beschriftet sein sollten, alle ordentlich gepackt sein müssen dass man wirklich dann am, am Tag des Caterings kein Hin- und Herräumen hat, sondern weiß, das ist die Kiste A, das ist die Kiste B, die brauchen wir jetzt. Und dass alles geplant ist und, und wirklich äh, reibungslos weiter ablaufen kann. Ähm, das ist das Wichtigste beim Catering, die Vorbereitung, äh, das Packen und dann halt natürlich auch das äh, Aufstellen. Und äh, da muss, man, muss jeder Mitarbeiter gebrieft und, und wirklich vom Feinsten am Start sein, dass das alles reibungslos laufen kann. Marco, vielen Dank für deine Zeit. Großartig, dass du mit dabei warst. Sehr gerne, mein Lieber. Danke auch an euch. Bleibt dran, abonniert unseren Kanal und auf bald.